Вон она, жена Лота. И зачем ей надо было оборачиваться? Гора с дом. Та самая гора с дом. Этот маршрут называется Рыбья тропа. Рыбья тропа, потому что здесь были рыбы. Здесь было море раньше. И до сих пор можно, ну если постараться, найти в камнях отпечатки рыб. Ну скажем так, пусть будет так. Вот видишь, смотри, вот все это породы, да, которые годами, годами намывала, намывала все это. Давай. или 5 миллионов лет тому назад все что сегодня называется мертвым морем было на самом деле заливом потом пошли все эти геологические процессы туда-сюда плиты двигаются короче говоря сирийско-африканский разлом и мертвое море стало мертвым морем уже в более современном понимании вот а когда давно здесь были рыбы да мы трогаем да. историю пап. Да. мы трогаем историю точно ты молодец. А что сгубила жену Лота? Любопытство. Сказали не оглядываться. Не оглядывайся. Ничего. Если жена Лота смотрела бы на эту гору с дом 4000 лет назад, то гора была бы ниже. Проведены были точные измерения на самом деле. А, и они, они показали, что гора растет со скоростью от 5 до 9 миллиметров в год. Классный вид здесь, да? Обалденный вид. Мертвое море за мной. Иордания дальше. Этот маршрут, на самом деле, он не кольцевой, он линейный. Но мы приехали сюда одной машиной, поэтому дошли до горы и спускаемся вниз. По большому счету есть продолжение, вот та самая тропа рыб. Вот. Но мы туда не идем сегодня. Мы это, сочкуем. Нам и так хорошо. Мне нравятся маршрутики такой длинный. Километр 3-4, не больше.